হ্যালো ফ্রেন্ডস সার্কুলার টিভি টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম তো বরাবর মতো আজকে একটি সার্কুলার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম তো যে সার্কুলারটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা থেকে একটি সার্কুলার গত জুলাই মাসের এক তারিখে পাবলিশ করা হয়েছে সো ফ্রেন্ডস আমরা এই সার্কুলারটি নিয়ে আলোচনা করবো আজকে সো ফ্রেন্ডস চলুন শুরু করা যাক তার আগে বলে নিই যারা এখন পর্যন্ত আমার ভিডিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিন তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে তো চলুন শুরু করা যাক সাবস্ক্রাইব করুন সার্কুলার টিভি টোয়েন্টি ফোর এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিয়ে অল বাটনে ক্লিক করে দিন তাহলে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে যা দিয়ে আপনি উপকৃত হবেন সো ফ্রেন্ডস এখানে রয়েছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ মংলা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা মেডিকেল সেন্টার ট্রাস্টি বোর্ড মংলা বাগরাট যার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হচ্ছে ডব্লিউ বিইপিজেডএ ডট গব ডট বিডি চলুন দেখে আসে এই সার্কুলারে কি কি রয়েছে এখানে তারা বলেছে যে মংলা এপিজেড মেডিকেল সেন্টার ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মংলা এপিজেড মেডিকেল সেন্টারে নিম্নলিখিত পদসমূহে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা থেকেই আবেদন করতে পারবেন চলুন এবার দেখা যায় পদের নাম এবং বেতন স্কেল কি পদ প্রথমে যেটি বেতন পদের নাম দিয়েছে সেটি হচ্ছে মেডিকেল অফিসার যার বেতন স্কেল হচ্ছে বাইশ হাজার থেকে শুরু করে তিরপান্ন হাজার ষাট টাকা পর্যন্ত তাছাড়া এই সহ আবার প্রাপ্য অন্যান্য যেসব সুবিধা রয়েছে সেকল সে সকল সুবিধা সমূহ রয়েছে এবং আপনার দশ আট বিশ বিশ তারিখে সর্বোচ্চ বয়স সীমা যেন বত্রিশ বছর হয় এবারে শিক্ষাগত যোগ্যতা যেটা লাগবে বলছি এম বি বি এস ডিগ্রি সহ বিএমডিসি এর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে এবং ইউএসজি মেশিন চালানোয় অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তারপরে দুই নম্বর পদে যেটি বলছে সিনিয়র স্টাফ ব্রাদার অথবা নার্স যার বেতন স্কেল হচ্ছে ষোলো হাজার থেকে শুরু করে আটত্রিশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা তা বাদে অন্যান্য সুবিধা সহ পাবে এটার বয়স সীমা হচ্ছে আঠারো আট দুই সালের মধ্যে যেন তিরিশ বছর হয় এটা শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এস এস সি সার্টিফিকেট সহ নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা থাকতে হবে এবং নার্সিং কাউন্সিল হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে যে এস সি অথবা অষ্টম শ্রেণী পাস অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কারো যদি এই এই পেশা যদি অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে অষ্টম শ্রেণী পাসও আবেদন করতে পারেন তিন নম্বরে বলছে আয়া আয়া নিবে যার বেতন হচ্ছে আট থেকে বিশ টাকা এছাড়া অন্যান্য ভাতা সমূহ রয়েছে যার বয়স হচ্ছে দশ আট বিশের মধ্যে তিরিশ বছর হতে হবে এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে সেই আগের মতো ইয়ার কি অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পাস অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এখানে চলুন এবার এক নজরে শর্তাবলীগুলো দেখে আসি শর্তাবলী বলছে যে ডাকযোগে আগামী দশ আট বিশ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক মংলা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা মংলা বাগেরহাট নয় তিন পাঁচ এক বরাবরের লিখিত দরখাস্ত পৌঁছাতে হবে উল্লেখিত তারিখের পর প্রেরিত দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না অর্থাৎ আপনাদের এটা অনলাইনে করা যাবে না আবেদনটি এটি দরখাস্ত লিখে ডাকযোগে পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে দুই নম্বরে বলছে যে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ আবেদন কোনো কারণ নির্দেশনা ব্যতিরেকেই বাতিল বলে গণ্য হবে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীগণকে লিখিত কিংবা মৌখিক উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পত্র দ্বারা জানানো হবে বয়স প্রমাণের জন্য এভিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় তিন নম্বরে বলছে যে দরখাস্তের খামের উপর প্রার্থীর পদের নাম এবং নিজ জেলার নাম উল্লেখ করতে হবে এরপরে চাকুরিরত প্রার্থীদের বেলায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীগণ নিজ নাম পিতা অথবা স্বামীর নাম বিবাহিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে আর কি তাদের মাতার নাম বর্তমান স্থায়ী ঠিকানা জন্ম তারিখ বয়সটা যেন অবশ্যই দশ আট দুই সালের অনুযায়ী হয় জাতীয়তা ধর্ম মোবাইল নম্বর ইমেল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞ উল্লেখপূর্বক ও অভিজ্ঞতা উল্লেখপূর্বক আবেদন করতে পারবেন এখন বলছে দরখাস্তের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে দরখাস্তের সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র আপনাকে পাঠাতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র লাগবে এবং লাগবে প্রথম শ্রেণী গেজেটের অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত সদ্যতলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আবার প্রথম শ্রেণী গেজেটের অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র সত্যায়িত তারপরে আবার লাগবে যেটি যে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম সনদের কপি তবে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি না থাকলে পরে তা যৌক্তিক সময়ে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হবে 
তারপরে যেটি লাগবে যে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অথবা সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড কমিশনার অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্রটি লাগবে আর লাগবে অভিজ্ঞতার সনদপত্র যদি থাকে এরপরে এম ইপিজেড অর্থাৎ এম ইপিজেড এম সি টিভি এর অনুকূলে যে কোনো তফসিলি ব্যাংক হতে ক্রমিক নং এক এ উল্লেখিত পদের জন্য এক হাজার টাকা অর্থাৎ একে আমাদের রয়েছে মেডিকেল অফিসার যার বেতন স্কেল বাইশ হাজার থেকে শুরু করে তিরপান্ন হাজার ষাট টাকা পর্যন্ত এই পত্রের আবেদন করার জন্য আপনাকে ব্যাংক ড্রাফ্ট করতে হবে এক হাজার টাকা এবং ক্রমিক নং দুইয়ে উল্লেখিত পদের জন্য সাতশত টাকা দুই নং পদ রয়েছে সিনিয়র স্টাফ ব্রাদার্স অ্যান্ড নার্স যার বেতন স্কেল ষোলো হাজার থেকে আটত্রিশ টাকা এটার জন্য আবেদন করতে লাগবে সাতশো টাকা ব্যাংক ড্রাফ্ট করতে আর যেটা তিন নম্বর আয়া তার জন্য চারশো টাকা চারশো টাকা ব্যাংক ড্রাফ্ট করতে হবে সেই পে অর্ডার ব্যাংক ড্রাফ্ট ও ফেরত যোগ্য দরখাস্তের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এখন কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেখে যে কোনো দরখাস্ত গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রসারের কারণে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদান করতে কিংবা লিখিত অথবা মৌখিক পরীক্ষার কার্ড ইস্যু করতে বাধ্য থাকবে না দরখাস্তের সাথে দাখিলকৃত কোনো কাগজপত্র ফেরত দেওয়া হবে না নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে তারপরে যেটি বলছে যে কোনো তদবির বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে প্রার্থীকে লিখিত অথবা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো টিএ বা ডিএ দেওয়া হবে না ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের দরখাস্ত তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন আর ভিডিও সম্পর্কে মতামত জানাতে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আর চ্যানেলটিকে এখনও পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করেন ভিডিওটি শেষ হওয়ার আগেই নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশের বেলাগুনিতে ক্লিক করে দিন তাহলে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো এর পরবর্তীতে সবগুলি আপনার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ